اسلام علیکم ناظرین سن ٹیلی ویژن نیوز پارا میں امن جو میزبان فیاض نائج گفتگو کا ناسو افغانستان کے حوالے سان افغانستان کی صورت حال جو کا ہے ظاہر ہے یقینی طور تے تا ان کا با خبر آئے ہو تا ہکڑے ڈاکے کا ودیک ڈڈ ڈاکے کا ودیک جو کا ہے افغانستان کے اندر امریکہ اور نیٹو جو فوجو تے موجود ہیں ان 15 سورن سال کے اندر جو کو کچھ تھو آئے 14 15 سال کے اندر ان کا پو جو کو ہن جنے اوباما ایڈمنسٹریشن ونے پئی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اچھے پئی اتے جکا ہکڑی خاص رپورٹ تیار کی وی ہے نئی ایڈمنسٹریشن لے جکا افغانستان جی تعمیر نو بابت امریکہ جو کو اسپیشل انسپیکٹر جنرل ہے جن کے اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار دا ریکنسٹرکشن اف افغانستان چو نے تو ان جو پر رپورٹ جاری کی وی ہے ان رپورٹ میں انتہائی چھرکندڑ انکشاف کیا ویا ہے ان رپورٹ میں جانا ہوا ہے افغانستان جے اندر توڑے جو جے کے افغانستان جا فوجی ہیں اوے پجا ہتھیار جے کے امریکہ ان کے دے تھو پیو اوے طالبان کے وکرو کر رہے ہیں ان سنگر گڈ یہ اوپن جانا ہوا ہے تو اوے پجو گولا بارود اے تیل جے کو ہے وہ جے کو ان کے امریکہ جے اتحاد ان پر ملے تھو افغان فوجی وہ طالبان کے وکرو کر رہے ہیں ان سنگر گڈ یہ بھی ابدا ہوا ہے انکشاف کے ہوا ہے رپورٹ میں تو ہزاروں جی تعداد میں گھوسٹ جے کے آرمی جے کا پرسنل جے کے وہ مقرر کیا ہوا ہے جے کے گھر بیٹھے امریکہ اتحاد ان کے فنڈ ماں ملن در پیسن ماں پگھاروں وٹھی رہا ہے تمام گھنی چھرکہ اندر رپورٹ آئے ہیں اسان افغانستان جے شہر گادی وارے ہند کابل ماں سینئر صافی شریف حسن یار سان گفتو کو ناسو اچھو تا ان سان گفتو کو ہوں اسلام علیکم شریف اسلام علیکم شریف I would like to talk with you on the recent report of the special inspector general for Afghanistan reconstruction the report says that most of the arms and ammunitions uh, given by the American and NATO forces to the Afghan National Army are sold to the Afghan Taliban. How do you respond to uh, this, uh, 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 this report? Yeah, uh, it, let me correct it that the speaker hasn't said that most of the uh, 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 weapons which was handed over by U.S. To Afghan army was sold by Taliban. Mm. They said some parts of the uh, weapons which was uh, 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 given by the U.S. to the Afghan national security forces, they are hand over it or sold it to the Taliban. Mm. Yeah, actually, this is the this is the case that the speaker say in some area in Afghanistan which is remote area, and there are some previous ex-jihadi commanders. They are now in. Uh, 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 local police mm. and and the local police is 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 you know somehow they have some links some 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 commanders which are leading the local uh, police uh, they have some links with the Taliban and so how somehow it's happening that they sold the the oil they sold the weapons uh, to the Taliban and this is this is this is something we can say that's right. But as far as the oil is concerned, the report says that almost half of the oil is sold to Taliban. Actually, the oil is not important because uh, it, 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 you can find oil all over Afghanistan very easily, very easily and everywhere, you know. And I think this is not a big, big issue, but the big issue is the weapons, you know, because it's very important, especially the weapons which was prepared by the U.S. forces to the Afghan army. Mm. which is made it by Czechoslovakia and by the Czech Republican. Mm. So it is, it is important for the Afghan uh, 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 government and uh, for the Afghanistan National Security Forces. But oil is, is, is something you can find it everywhere in Afghanistan and, and it's not a big issue. But uh, a report also says, Sharif, that tens of thousands of the ghost uh, uh, armed forces are uh, uh, are getting uh, money or getting salaries from the taxpayers' money of the uh, of America and the Allied forces. Yeah, that's right. Uh, uh, one year ago, the report came out that the most of the police forces, which were based in Helmand Province, which mm -hmm. is, uh, 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 for example, uh, an insecure province in Afghanistan, mm -hmm. is 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 said that, that the ghost police and army were there, but uh, the Afghan government, where the NATO start investigation, I had an uh, interview with the NATO chief, uh, 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 
NATO commanders in Afghanistan, RS commander, hmm. one year ago, they said that now we are starting and uh, establishing the bank account for everyone. Hmm. Everyone who has, for example, exists in the area who has details and who has bank account. Otherwise, we are not able to pay for the the unknown, for example, police or, or army, which is not, which is something like, which is something like good, you know? Mm. And now Afghan government are taking preparation to, to solve this issue uh, uh, as soon as possible. But still we have, we have problem and Afghan government has a problem in this issue. The report also says that Afghan uh, farmers are growing OPM than mm. ever. They are, uh, the so much uh, OPM is being uh, grown by the Afghan farmers and that is the source of money of the Taliban forces. And it also says that more than eight, eight and a half billion dollars of, uh, has been spent by the Americans for anti-narcotics uh, uh, activities, but they are not, wor not working there. Yeah, actually the area which is not secure and under the control of the Taliban, they are, uh, uh, the we, we cannot say the farmer, we can say uh, uh, the, the smugglers and those who are trafficking the narcotic drugs and big fish mm. are, are paying money for the farmers to, to grow the narcotics and a pew uh, instead of some other, uh, uh, for example, vegetarian or something, uh, uh, something else. Mm. But uh, actually this is this is this is right that, that that some parts of Afghanistan I can easily name it some some parts in Ningahar province some parts especially south and uh, 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 east which is which is which is unsecure area and which are bothering uh, they have a long border with Pakistan so and uh, there are some 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 big areas in these. Uh, 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 provinces like like Elman, like Kandahar, like Kandahar, like Rosgan, and the other provinces, which is located in south of Afghanistan, that the big fishes are are growing and and cultivating the opiums and narcotic drugs. And report also says, uh, Sharif, that uh, in 2000, uh, in the, at the end of 2015, 63 percent of the Afghan districts were under the control of the government. Mm -hmm. uh, Seventy-two percent of uh, the go uh, districts were under the control of the government, whereas uh, Taliban controlled uh, twenty-eight per uh, percent of the districts. But now, after one year, in the at the end of nineteen, at, uh, at the end of 2016, the Afghan mm -hmm. government has lost their control <coughs> over more than ten percent districts. So now they are controlling just sixty-three percent, whereas Taliban is controlling more than 37 percent of the districts of Afghanistan? Actually, it is, it is very difficult in Afghanistan to, to predicate that, that uh, which area is, or uh, which percentage is under the control of Afghanistan, which percentage is under the control of Taliban. Hmm. Yes, ex 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 exactly. There are some areas, uh, right now, for example, in Kunduz, there are some areas which are located in the north of Afghanistan, is now there are some districts which is con uh, controlled by the Taliban, and also in Baghlan province, which also at the center of Afghanistan and the main city, which is which is uh, connecting Kabul to the north of Afghanistan. There are some areas which is controlling the Taliban, and also some other area in Elman, which Taliban attacked in, uh, 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 last year, and they they captured that area. That is those areas under control of the Taliban, but, uh, but let me say that, uh, that these, these are changing, you know, every, every day the Afghan security forces are operating around the country. For example, one day Taliban is capturing the district, and the second day the, the Afghan army uh, security forces recapturing again, and somehow it is very difficult to predicate that which areas are under the control of the Taliban. Actually, the Afghan security forces, the Afghan government says that most of the cities and most of the districts uh, are under control of the Afghan security forces. And there are some mountain areas, like like you can say, uh, in Elmand, in, in Kunar, and somehow in Ingar, they are controlling by Daesh. Mm. 
but most of the cities, at least Afghan security forces say that there is no any city in Afghanistan controlled by the Taliban. And and there are the big, big, for example, districts are controlling by the Afghan security forces. But there are still some 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 districts in Elmand, in Rosgan, in Kunduz, in Bagla, in Faryab, and in Kona, and, and somehow in Kandahar and Kabul, which they are controlling by the Taliban. Hmm. Uh, the report also says, uh, Sharif, that two major problems. One is that the Afghan national security forces or the armed forces are incapable of doing all those things and they are ill-organized, They are there is a lot of corruption in it. And number two, that the government of Afghanistan is the most corrupt government of the world. Actually, I cannot deny the corruption in the government or the corruption in the security forces. You know that, that, that Afghanistan is a war country. It, it is in war in the past three or four decades. And actually, uh, it, there is a, uh, 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 we can say, corruption of existence in, in the government and in the security forces. Mm. But about the capability of Afghan army is, is something that I can say that if you say that Afghan army is not capable, I think it's not, a, 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 a not good because they are capable that they are defending from their territory. Hmm. For example, before 150,000 uh, foreign troops were fighting against the Taliban, hmm. and th on that time there were no Daesh in Afghanistan. But now uh, there is no uh, foreign troops which we are doing or fighting against the Taliban, or they are combating, or they are in the battle, in hmm. the ground. Hmm. But there are only the Afghan security forces and fighting against the Taliban and fighting against the Daesh. It means they have capability to defeat from territory, but you know this is war, and and it is very difficult to predicate because the Taliban and Daesh are also changing their tactics day by day, and they are doing some new things. Because of that, it is somehow for Afghan security forces very difficult to, to for example, defeat Taliban in some areas because the Taliban in the area is familiarized with the area, and uh, the security forces, when they are going there, they are unfamiliarized with the area. Because of that, somehow, it makes it very difficult to do the good operation in the area. But you know, the, there are a uh, lot of reports that Afghan, uh, the uh, personnel of the Afghan uh, security forces are leaving the forces and escaping from the force and going to uh, their home villages and working with their uh, warlords. Mm -hmm. uh, actually, there was some reports that, uh, but there was some reports that the Afghan security forces are leaving. Some, some, some Afghan security forces are leaving the uh, the, the uh, forces and they are going to their home. But still, uh, uh, I, I had a discussion with the Ministry of Defense, and the Ministry of Defense said that this this decrease in a low, in a, in a very, very, very low for example, uh, 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 position. But still, I can say that, that, that uh, maybe there, are, there will be some, because uh, 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 Afghan security forces are not, for example, in, uh, is hiring the, 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 the forces by, uh, by force. You know, it is optional. A person who will be in the army, who should be in the army. If a person is leaving, so I think there is not a big problem that hmm. he should leave the army. So, the report says, final question, uh, uh, Sharif, that $115 billion have been spent uh, by the U.S. government uh, uh -huh. since 2012, uh, 2002 uh, for the reconstruction of the Afghanistan, for the reconstruction mm -hmm. of, of the Afghanistan uh, 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 government and infrastructure and for the reconstruction of the local economic system. But mm -hmm. the results are not good. What, how do you, what is your analysis on What is your take on it? I think if you're calculating the money which was spending by international to, in Afghanistan is a big amount of money. But if you're, uh, if you're seeing now that there's the construction, I can name some, 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 some areas. For example, if you're coming to the telecom area, 
we, it means Afghanistan improved a lot, and uh, Afghanistan can compare with some countries in the region, you know, and 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 telecom, internet, and some part of that. If you could say it's a, a rebuilding of the roads, now there are too many roads which we built in Afghanistan in past 13 years, and uh, 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 more than 10 million of schools, girls, and boys are going to school. And also, there are lots of private uh, universities, schools, and uh, we can say uh, hospitals in Afghanistan. But I can say that 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 somehow uh, the report is right that that uh, lots of money are spending in Afghanistan, but but uh, but there are uh, there are some some projects that are still we need to spend expense money on them. But I can say that. Uh, if you are calculating, if you are giving a rate like hundred is the rate, uh, I'm sure that 68 percent or 55 percent of the money uh, which, which comes in Afghanistan, they they spend in the right way. So you say the picture is not as much bleak as portrayed by the uh, recent American uh, report. Actually, reality is different. You know. If you're coming nowadays or now time in Kabul, you will see lots of improvements and lots of developments in Kabul. If you're going to the north of the city of Afghanistan, Mazar city, you will see lots of things. If you go, for example, to Ningahar, you will see different. If you go to Herat, you will see different. And I can say there are some other more cities in Afghanistan that you will see the improvement and different. But I cannot deny the report. Uh, the, and I cannot say that the report is wrong. The okay. report is, is, is right, but, uh, but the, 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 for example, the, uh, the items which was, was, which was given in the, in the report, I think somehow I'm not agree with that. Thank you very much, Sharif, for joining us in the show. Nazin Afghanistan, the Sheher Kabul, ma, senior Safi, Sharif Hassan Yarzan Gadwa, America, the Para, the Afghanistan, the Tamir Nau, the Silsleme, the Special Inspector General, the Uniji Tazi report, the Kahe, the Kajari KVA, the report, the Jana VA, the Afghanistan, the Foji Jekin, the Foji and Police Wara, the Uniki Jeko. America, the Tatin Para, the Hathar Mileto, the Unjo Kafi, the Sojakwahe, the हथियार एंड गोला बारूद जो वो इसो जो को आए वो तालबान के विक्रो कन था उन संगरों का यो भी चाहिए वो आए तो जो को अमेरिका ने इतना दिन पर उनके जो को तेल मोहिया के विंदु आए उन तेल जो अधक सेक्रो जो को आए यानी अध जो को आए सेक्रो यानी 50 परसेंट जो को आए उन तेल जो अध हिस्सो जो को आए वो तालबान के हजारन जी तादाद में टेंस ऑफ थाउजेंड जो लव इस्तेमाल किए हुए हैं वरना दहन हजारन कई दह हजार जिकेन हजारन जी तादाद में जिकेन वे फौजी जिकेन वे घोष्ट फौजी जेतो औरते मुकर केलन अमेरिका आए इतादन पैरां जिके इमदाद जी में थी उन माजे को फौजन के पगारों मिलन थी उनमें हजारन जी तादाद में tens of thousands of the uh, soldiers who can uh, ghost in jan ke muft jun paghaaru milan piyun un sang karo gad yoh bhi chow bhi aayat 115 arab dollar jay kwa wa amerika ta afghanistan jay taamir na ho te kharch kare chay kwa hai par afghanistan jay agin tode bojuda hako mat jay corruption jay kare infrastructure mein ko khatr khwa izafo na thiwa hai ayin utan jay local jay ka aapan jay ka maishat aay unke bhi का घनी तकवियत न मिली आए। उन संकरों का बीज का अहम जिको नुक्तो जहाँ तेरा फोकस क्यों विवाह है, वही विवाह है तो अफगानिस्तान के अंदर ज़िंदगी पर जो सब का वधिक जिका है, डोडी जो कारोबार याने डोडी जो कारोबार जी पोख जिका है, वो सब का वधिक इन वक्त ही रही आए, उन डोडी जिका पोख मां जिका वेस्टर्न मार्केट में वो विक्रो करे उन माजे के उनके पैसा मिलन था उन माजे बुनियादे हथियार हैं तेल खरीद कर रहे हैं उन हवाले सांब भी अफगानिस्तान जी हकुमत जा अफगानिस्तान जी सिक्योरिटी फोर्सेस मुकम्मल तरह नाकाम हैं तो वो डोडी जी पोख जे का है उते नथी सगे उन संगरों का यो भी चौविया है तो बहजार पंद्रह � अठावी सेकड़ों जिला जेके हुआ वो तालबान जेके कंट्रोल में हुआ पर साल गुजरान खांपो तकरीबन नौ परसेंट जेके 
ضلع ہے نو سیکڑو ضلع لیکن وہ افغانستان کی حکومت میں نکری طالبان کے ور چڑھی ہوئے ہیں تو ہاں جو وہ انگ ہے طالبان جو ستٹی سیکڑو ضلع تک کنٹرول ہے جہاں تک ٹیہٹھ سیکڑو کنٹرول جو ہے وہ افغانستان کی حکومت اتحادی فوجن جو ہے یہ صورت آل ہے افغانستان جو سیاسی منظر ناموں جہاں بابا تازو امریکہ جے افغانستان میں مقرر تعمیر افغانستان جی تعمیر نو لے مقرر انسپیکٹر جنرل جی جے کا تازی رپورٹ آئے ان بابرے میں تانک بدایا سوئے انتے ودی گفتو کیوں تھا وٹو تھا اکڑو وقفو واپس سچی پروگرام کرتے ہیں ودہ ہاں دا ویلکم بیک ناظرین اٹھوٹ پروگرام جو سلسلے کے اکتے ہوتا ہے گفتگو حلے تھی افغانستان جے حوالے ساں امریکہ جی تازی رپورٹ جے حوالے ساں جے میں امریکہ جے اسپیشل انسپیکٹر جنرل فور افغان ریکنسٹرکشن ان جو چوانی واحد تھا افغانستان جے اندر جے کے امریکی ہیں تادی فوجی جے کو ہتھیار گولا بارود ہیں جے کو تیل افغان فوجن کے جن تھا اوہ طالبان کے وکروکن تھا ان سنگر اگر یہ بھی چاہیے بات گھوست جے کو فوجن جی تعداد آہ تمام گھنی آہ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف دا گھوست سولجرز جی گال کے وئی آہ ان سنگر اگر جے کو چاہیے بھی آہت نارکوٹکس جی حوالے ساں ساڑھا اٹھا رب ڈالر امریکہ خرچ کرے چکو آہ نارکوٹکس کے روکن لائے پر آج جے کو آہے کافی وڈے پیمانے تے اتے جے کا ہے ڈوڈی جی جے کا ہے پوک تھی رہی آہ ان کا علاوہ چھو بھی آہے تا افغانستان جے اندر بہزار پندرہ جے آخر تائیں جے کو کنٹرول ہوئے افغان جن زلن تے افغانستان جے حکومت جو کنٹرول ہوئے اوہے ٹریہٹ سیکڑو ہویا اوہے بہتر سیکڑو ہویا پر ہانے وہ کنٹرول گھٹ جی ٹریہٹ سیکڑو تے پہتو آئے ہن سجے منظر نامے تے گفتو کن آسو ہیں ان سان کرو گا افغانستان جی جے کا نئی حکومت ہے چیتی پھئی ٹرمپ جی حکومت ان تے گفتو کن آسو ہیں امریکہ جے شہر واشنگٹن ماں سان سان ٹیلی فون لائن تے موجود ہیں نامی آرہ ترجی نگار سینئر صحافی جناب منظور اجاز صاحب منظور اجاز صاحب سلام علیکم جی وارکم سلام منظور اجاز صاحب ایک ایسے ایسا دور ہے کہ اوباما صاحب اسپیچ کرتے ہوئے اس کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے ٹرمپ کے بارے میں آخر اس نے کنفیس کر لیا کہ یہ حقیقت ہے کہ روس نے جو ہے افغانستان کے ان کی الیکشن کے حوالے سے وہ کیا ہے ہیکنگ کی ہے اور تیسرا یہ ہے کہ اب رپورٹ آئی ہے کہ افغانستان کے اندر جو امریکہ کی کوشش ہیں وہ دم توڑ رہی ہیں وہ فوجیوں کو جو اسلح دے رہے ہیں افغان فوجیوں کو وہ بیچا جا رہا ہے جو ان کو تیل دے رہے ہیں وہ بیچا جا رہا ہے اور جو ٹینز آف تھاؤزنڈ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ گھوست فوجی جو ہیں وہ سیلریز لے رہے ہیں اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ اپنا او پی ایم کی جو اپنا فصل ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے اور جو کنٹرول ہے افغانستان کے اوپر دوزار پندرہ کے آخر تک افغانستان حکومت اور سیکورٹی فورسز اور ان کا ملا کے وہ بہتر اپنا اس پہ تھا بہتر پرسنٹ ڈسٹرک پہ تھا اب وہ کم ہو کے سکسٹی تری پرسنٹ آف دا ڈسٹرکس پہ رہ گیا ہے یہ سارا منظر نامہ آپ کے خیال میں امریکہ لوز کر رہا ہے ہر جگہ پہ ظاہر بات ہے کہ امریکہ جو ہے اس کی وہ جیت تو نہیں رہا اور امریکی جو ہے وہ ان کے جو مقاصد ہیں وہ پورے ہو نہیں رہے لیکن امریکہ جو ہے وہ شارٹ ٹرم میں یہ تمام باتیں آپ کی درست ہیں اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود امریکیوں کے پاس چائسز کوئی نہیں ہیں اچھا آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس نہج پہ جب ٹرمپ آنے والا ہے اور جس طرح براک اوباما نے کہا کہ نسلی فسادات بھی اب وہ جو ہے نسلی تفاوت جو ہے وہ اب بھی اگزسٹ کر رہا ہے اس نے خاص طور پر اپنے اس میں وہ اپنا کیا اس کا ذکر کیا افغان پالیسی کے اندر ٹرمپ کوئی بڑی تبدیلہ لانے والا ہے یہ رپورٹ بھی اس کے لیے تیار کی گئی ہے ہاں آپ دیکھنے والی بات ہی ہے کہ جو ٹرمپ ہے وہ کیا تبدیلہ لاتا ہے میرے اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ بڑھ کے کچھ اور ماریں گے اور ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بہت فوجیوں کی تضار بھی بڑھا دیں وہاں لیکن زیادہ کچھ کر نہیں سکتے 
تو آپ کے خیال میں افغانستان سے جو نکلنے کا خواب تھا اوباما کا اور وہ ڈرا ڈاؤن بھی ہوا تو اب پھر امریکہ کی فوجوں کی تعداد بڑھانے کا سلسلہ ہوگا مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ ایک دفعہ کوشش کریں گے کہ فوجوں کی تعداد بڑھا کر کوئی سنا نامہ کرنے کی کوشش کریں لیکن میرے خیال میں یہ کامیاب نہیں ہوگا اچھا آپ نے سلح نامے کی بات کی سلح نامہ, نامہ تو بالکل وہ ایسا سمجھے کہ آؤٹ آف ٹیبل سے بھی اس کا ایجنڈا ہٹ گیا ہے وہ شاید اس پہلے قطر میں باتیں سن رہے تھے پھر یہاں شروع ہوئی لیکن اب تو کہیں سے کوئی اس کا کوئی ذکر نہیں آ رہا بس وہ یہ ہے کہ جب ان کو مجبور ہوں گے تو کہیں نہ کہیں سے پھر شروع کر لیں گے خود ہی لیکن آپ یہ ہے کہ یہ تو بات آپ کی درست ہے لیکن پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ یہ امریکی ڈائریکٹ سوری افغانستان گورنمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ طالبان کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے بس کہ کل ایک بہت دلچسپ رپورٹ تھی کسی جگہ پر کہ جو افغان گورنمنٹ ہے وہ خود ہی اپنا طالبان کو سینچریز بنا گائیں جو ہے وہ مہیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ پاکستان کا پتہ بھی اس میں سے کاٹ دیا جائے اچھا تو وہ جو دے رہی ہے تو اس کا مقصد کیا ہوگا جب افغان اسٹرینتھن ہوں گے تو گورنمنٹ کے لیے تو تھریڈ زیادہ بڑھے گا مطلب یہ ہے کہ سرٹن علاقوں میں وہ افغان گورنمنٹ کہے گی کہ ہم جو ہے وہ ایکشن نہیں کریں گے تو آپ یہاں آ کے بیٹھ جائیں تو یہ رپورٹ تھی انٹرنیشنل پریس میں اچھا لیکن یہ ہے کہ یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ پر ہیں لیکن بنیادی حقیقت یہی ہے کہ جو امریکی اپنے مقاصد ہیں ان کو حاصل نہیں کر پا رہے اچھا افغانستان کے حوالے سے جو اتنی کانفرنسز ہوئی ریسنٹلی بھی ہوئی اور اس میں بہت سارے دوسرے ممالک بھی پلیجز کر رہے ہیں تو آپ کے خیال میں وہ سارے ممالک پوری جو عالمی برادری جس کو کہا جاتا ہے وہ فیل ہو رہی ہے چند ہزار طالبان کے سامنے بالکل بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ ساری برادری جو ہے بس برادری جو ہے وہ بھی لپ سروس کرتی ہے مطلب یہ ہے کہ وہ لفظی دلاسے دیتی ہے امریکہ کو کوئی کمٹمنٹ تو ان کی ہے نہیں ہے افغانستان میں مطلب کسی کا یہ نہیں ہے کہ کسی کا کچھ داؤ پہ لگا ہوا ہے چند ہزار فوجی سب نے دیے ہوئے ہیں ہاں لیکن یہ بھی تو ہے کہ چند چند ہزار چند ہزار ایک ملک کے چند ہزار لیکن برطانیہ کے تو شاید کچھ کاؤنٹیبل نمبر تھا پھر بھی نہیں اب تو ٹوٹل نہیں دیکھے نا ٹوٹل اب جو امریکی فوجی ہیں وہ کتنے ہیں افغانستان میں دس بارہ ہزار سے زیادہ تو نہیں ہے لیکن اوباما جب آئے تھے اس نے جو سرج کی پالیسی جو دی تھی اور اسٹین میک کرسٹل صاحب جو اس وقت کمانڈر ان چیف تھے افغانستان کے اندر تو اس وقت تو امریکہ کے فوجوں کی تعداد ڈیڑھ لاکھ تک چلی گئی تھی ہاں چلی گئی تھی نا لیکن پھر انہوں نے ڈرا کر دیے نا ہاں تو آپ کے خیال میں اب ٹرمپ اگر وہ تعداد بڑھائیں گے تو کیا ڈیڑھ لاکھ سے کہ اوپر تک جائیں گے نہیں میرا نہیں خیال کہ ڈیڑھ لاکھ تک اوپر جائیں گے میرا خیال ہے کہ یہی کچھ ہوگا کہ کوئی چند ہزار اور بڑھ جائیں وہ اپنا جو یہاں ہوم آڈینس ہے اس کی کنزمپشن کے لیے ہوگا لیکن اس کا نتیجہ نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا بات ویسی کی ویسی ہی جو ہے وہ لٹکتی رہے گی یہ مسئلہ جو ہے یہ اب لٹکتا رہے گا کیونکہ نہ تو امریکہ نے وہاں سے نکلنا ہے اور نہ ہی امریکہ سے وہ مسئلہ حل ہونا ہے اچھا اب امریکہ کے پاس مقصد کیا ہے وہاں رہنے کا چلو اب جس طرح وہ کہہ رہے ہیں اوباما صاحب نے جو اپنی آخری اسپیچ کی وہ اب تو سب سے نمبر ون تھریڈ جو ہے وہ انٹرنیشنل اپنا گلوبل جہادسٹ موومنٹس میں داعش کو سمجھ رہے ہیں تو اب افغانستان کے اندر رہنے کا کیا مقصد ہے دیکھنا یہ ہے کہ اب افغانستان اگر امریکہ کے پاس نہیں رہتا مطلب اگر امریکی وہاں سے شکست کھا کے نکل آتے ہیں اور وہ طالبان کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ 
امریکی انٹرسٹ جو ہے وہ امریکی مفادات سمجھتے ہیں کہ امریکی کی مفادات جو ہیں ان کو ضبط پہنچے گی کیونکہ پھر وہاں سے جہادی تیار ہوں گے اور پھر وہاں سے جیسے پہلے اسامہ بن لازم تھا ویسے ہی صورتحال پیدا ہو جائے گی لیکن آپ کے خیال میں اب جس طرح افغانستان کی صورتحال ہے وہاں پہ اب تو طالبان دائش کے ساتھ لڑ رہے ہیں افغان طالبان دائش کے ساتھ افغانستان کے اندر لڑ رہے ہیں پہلے کی طرح نہیں ہے جس طرح اسامہ کو اور القاعدہ کو ان لوگوں نے اسپیس دیا تھا اس وقت جو طالبان کی حکمت عملی ہے وہ تو انٹرنیشنل گلوبل جہادس جو ہیں آؤٹ آف افغانستان وہ تو ان کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ امریکی سمجھتے ہیں کہ یہ وقتی طور پہ ہے جب افغانستان ان کی حکومت آ جائے گی افغانستان میں تو پھر وہ جہادیوں کے لیے اپنا کہیں مہیا کریں گے آپ کے خیال میں اس وقت چوائس تو امریکہ کے پاس دو ہے کہ وہ فوکس کرے جس طرح اوباما صاحب آئے تھے تو اس نے کہا تھا کہ عراق سے ودرہ کروں گا افغانستان پہ فوکس کروں گا تاکہ وہاں پہ جو ہم ہار رہے ہیں اس کو جیت سکیں اب میڈل ایسٹ کے اندر سیریا کے اندر عراق کے اندر جو دائش ہے وہ جتنا بڑا تھریٹ ہے افغانستان کے اندر امریکہ کی کنسنٹریشن کتنی رہ سکتی ہے چوائسز میں سے اس کی زیادہ بہتر چوائس لیکن بات یہ ہے کہ ان کی اتنی کنسنٹریشن تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ورڈ پاور ہے ورڈ پاور کے پاس ریسورسز بہت ہیں اور انہوں نے بہت ان کی خیال میں انہوں نے ایسی کچھ تھوڑے سے ریسورسز جو ہم افغانستان میں لگا رکھے ہیں ہمیں بہت لگتے ہیں لیکن لیکن ورڈ پاور کے جو جو اخراجات ہیں فوجی اس میں وہ بہت زیادہ نہیں ہیں تو اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو کون سا اسلحہ امپورٹ کرنا پڑتا ہے ان کی اپنی اسلحہ جی فیکٹریں چل رہی ہیں نا تو میرے خیال میں یہ آرگومنٹ جو ہے یہ زیادہ دور تک نہیں چلتا کہ امریکی جو ہے وہ ان کو کوئی امریکی جو ہے وہ کوئی مجبور ہو جائیں گے مجبور مجبور تو وہ زیادہ نہیں ہوں گے اچھا آپ کے خیال میں افغانستان کے اندر بھی وہ رہیں گے لیکن زیادہ فوکس ان کا ہوگا اپنا میڈلیس کے اوپر میرا خیال ہے کہ ان کا فوکس جو ہے وہ ایک ہی جیسا ہے ہر جگہ پہ اگرچہ میڈلیس میں زیادہ ہے لیکن افغانستان پہ بھی رہے گا میرے خیال میں تو آتا ہے اچھا روس اور چائنہ کے بارے میں جو ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کی پالیسی میں آپ کوئی بڑا شفت دیکھ رہے ہیں جو اس وقت اوباما ایڈمنسٹریشن کی ہے ہاں وہ میرے خیال میں چین کے خلاف اوباما سوری ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ چین کے خلاف آواز اٹھانے جائی ہے اور چین کے ساتھ مٹھ بیڑ ہونے کی امکانات ہیں اب روس کے ساتھ جو ہے وہ جلا جوئی کا کا جو ہے وہ سکم چمڈی اپنائی جا رہی ہے لگتا ہی ہے کہ ٹرمپ ایڈمسٹیشن جو ہے وہ روس اور چین کو الگہ الگہ کرنا چاہتی ہے دونوں کے درمیان خدیش پیدا کرنا چاہتی ہے دونوں کو الگہ الگہ کر کے جو ہے وہ شکست دی جا سکے اور دونوں کو عالمی سطح پر جو بھی شکست دینے کا جو جو بھی تصور ہے وہ کیا جاتا ہے اچھا آپ کے خیال میں خیال میں جی 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 سر ٹرمپ ایڈمسٹیشن جو ہے وہ دونوں ملکوں کے بارے میں اپنی تبدیلی میں اپنی پولیسیوں میں بنیادی تبدیلیاں کرنے جا رہی ہیں اچھا چائنہ کے ساتھ جو مد بھیڑ کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ ٹریڈ کے ریلیٹیڈ ہوگی اپنا ایکنومک اس کانٹیکس میں ہوگی یا ساؤت چائنہ سی کے اندر جو ان کی اپنا ایک طرح سے ٹگ آف وار چل رہی ہے اس کانٹیکس میں یہ تھوڑا سٹریٹیجک اور تھوڑا ملٹری لیے بھی مد بھیڑ ہو سکتی ہے میرے خیال سب یہ جو سارے آپ نے ذکر کیے ہیں ان سب محاذوں پر ہوگی کیونکہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور چونکہ ٹرمپ جو ہیں وہ بہت زیادہ اس پر نعرے لگا چکے ہیں تو اس لیے اب ان کے لیے پیشہ اٹنامی کو زیادہ آسان نہیں ہے 
तो आपके ख्याल में ये जो डिपेंडेंस है इकोनॉमिकल डिपेंडेंस दोनों मुल्कों की क्योंकि दोनों मुल्क अब इस वक्त एक दूसरे के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं तो वो उनकी इकोनॉमीज पे कोई बहुत ही बड़ा धचका नहीं देगी उन दोनों के लिए नहीं धचका तो लगेगा धचका तो लगेगा लेकिन ये है कि आखिर में तो गैर जो अगर आप ये कहें कि आखिर में क्या होगा तो आखिर में तो कुछ भी नहीं होगा आखिर में तो ट्रेडिंग पार्टनर रहेंगे वैसे के वैसे ही क्योंकि जो सरमायादारों की जो 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 फायदे हैं जिसमें उनका फायदा है वही होता है तो सरमाए का जो भाव है वो जो तीन की तरफ है तो आखिर में तो वही होगा लेकिन ये है कि ये शोर जो है बीच में एंटी चाइना शोर जो है ये काफी बढ़ने काम कहा है तो आप कहते हैं कि एंड ऑफ द डे कोई वार लाइक सिचुएशन नहीं होगी लेकिन एक नहीं, वार लाइक सिचुएशन नहीं होगी मेरे नहीं कहा है तो कोल्ड वार होगी जिस तरह हमने देखा अपना हाँ बिल्कुल बिल्कुल जैसे रूस के साथ कोल्ड वार थी वैसे चीन के साथ एक तरह की कोल्ड वार होगी और जो कुछ देर तक चलती रहेगी और आप इस बात को कितना परसेंट समझते हैं कि रूस जो है वो अमेरिकन कैंप में चला जाएगा चाइना को छोड़ के नहीं मेरे ख्याल में रूस ऐसा करेगा नहीं अच्छा उसकी वजह रूस के जो मुफादात हैं और जिस जिस जहाँ जहाँ रूस के मुफादात हैं वो अमेरिका जो है वो उन सब को पूरे नहीं कर सकता लगा रूस के जो है वो चीन को छोड़कर अमेरिका के साथ जाने के इम्कान जो है वो बहुत काम है बड़ी मेहरबानी डॉक्टर मंजूर एजाज साहब आपने हमें ज्वाइन किया नाजरीन डॉक्टर मंजूर एजाज साहब जो है अमरीका मा सा गड हुआ अमरीका की रिपोर्ट जो है स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल अफगानिस्तान रिकन्स्ट्रक्शन जो है वह अफगानिस्तान की तमीर नौ बाबत स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल की रिपोर्ट जो है उन वाले से गुफ्तु थी ए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जै लिया यह रिपोर्ट तैयार कई वही है नई एडमिनिस्ट्रेशन लाइवा उन पॉलिसी एक बार तबली इख्तियार कही ए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन मजमू तरह से चीन रूस ए बेन मुल्क के बारे में कड़ी पॉलिसी इख्तियार कही उन अस गुफ्तु थी डॉक्टर मंजूर एजाज साहब से इन सब प्रोग्राम जो वक्त पूरा थे तो मेजबान फयाज नाश कह सदाई गुड